Hello students, how are you all? Students, my today topic of teaching would be relative clause. Today I am going to discuss all about relative clauses. Alright? Okay, it is there in your grammar book also and it's a very important component of English grammar. So let's start. Clauses, already you know about differences between phrases and clauses. And in clauses, clauses are subdivided into two categories. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉसेस आई थिंक इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना आज का जो टॉपिक है वो है ऑल अबाउट रिलेटिव क्लॉसेस फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं रोमन नंबर वन वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉस पहले ये समझना है कि इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉस इट इज नॉट इंडिपेंडेंट क्लॉस ओके इट डज द फंक्शन ऑफ एन ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस सो so, ये जो रिलेटिव क्लॉस है उसका मेन फंक्शन होता है इट वर्क और इट फंक्शन और इट डज द वर्क लाइक एंड एडजेक्टिव थर्ड वन वी पुट रिलेटिव क्लॉस जस्ट आफ्टर द नाउंस विच रेफर्स टू द पर्सन प्लेस थिंग और ग्रुप सो इफ आई आस्क यू दैट दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू क्वालिफाई अ नाउन एक नाउन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं यू नो वी कैन डिफाइन नाउन ओनली बाय एडिंग एन एडजेक्टिव ये तो पता होगा ओके okay? नहीं भी तो देख लो वी कैन क्वालिफाई अ नाउन बाय एडिंग एन एडजेक्टिव सिंपल सा एग्जांपल है जो मैंने इधर मेंशन किया है अ बुक सो व्हाट इज अ नाउन हियर बुक सो इट इज अ सिंपल नाउन अ बुक नाउ अगर ये बुक को हमको डिफाइन करना है कुछ एक्स्ट्रा इस बुक के बारे में बताना है सो आई हैव रिटर्न ट्रांसफॉर्म्ड दिस सेंटेंस इन टू अ हिस्टोरिकल बुक तो एक बुक का एक एनहांसमेंट हो गया डिफाइन हो गया वॉट टाइप ऑफ बुक अ हिस्टोरिकल बुक नाउ दिस इज एडजेक्टिव सो इफ वी वॉन्ट टू क्वालिफाई अ नाउन वी नीड टू एड एन एडजेक्टिव क्लियर नेक्स्ट वन एग्जाम्पल नंबर टू अ बुक डैट हैज हिस्ट्री कॉप एस एस ओके Now a book that has history essays. What is a relative clause here? That already I told you that in relative clauses, in a kind of we have already uh, seen this relative clause. के बारे में a relative clause is nothing but an adjective clause. ठीक है Now uh, so suppose and it starts with W H question words like who, what. where when and which right now that i can also come under relative clauses i i also told you in my previous uh, videos you can see that we can replace who and which with that agar change karenge who or which ko jo bhi ek relative clause hai wo bhi to our sentence will not change right come to this category i have made a very short video for my students on uh, relative clauses okay it's very crisp and precise video next one roman number 2 students there are two types of relative clauses what are they one is defining clause and other one is non defining clause this relative clause is very important important component of grammar till 10th standard right even 10th standard students can watch this defining clause jo hamesha subject related hota hai सब्जेक्ट बेस्ड होता है एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है दिस मे नॉट बी रिटर्न इन द बुक मे बी कुछ बुक्स में मैंशन होगा या मे बी नहीं होगा इसको हम लोग को समझना है हमेशा याद रखना कि डिफाइनिंग क्लॉज इट इज सब्जेक्ट रिलेटेड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इट इज ऑब्जेक्ट रिलेटेड राइट डिफाइनिंग क्लॉज इट डिफाइंस इट मतलब कुछ ये चीजों को डिफाइन करता है ठीक है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इज इट एक्सप्लेन इन डिटेल ये पूरा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करता है ऑल राइट नाउ लुक एट दिस स्टूडेंट सब्जेक्ट रिलेटिव क्लॉज मीन्स डिफाइनिंग पार्ट आई टोल नॉट डिफाइनिंग क्लॉज मीन्स सब्जेक्ट बेस्ड रिलेटिव क्लॉज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स ठीक है सो ऑफकोर्स वेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट नाउन्स एग्जाम्पल प्रिया इज एन इंटेलिजेंट वुमन शी इज आर नेबर ओके ये एग्जाम्पल है प्रिया इज एन इंटेलिजेंट वुमेन शी इज आर नेबर टू सेंटेंसेस व्हिच इज करेक्ट टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस वी हैव अब यहां देखो प्रिया इज एन इंटेलिजेंट वुमेन 
who or that is our neighbor so we can add either who jo ki correct hoga or we can also add that wo bhi correct hoga right this is subject based of course we are describing about whom priya priya is subject and noun also kush example number 2 she chose the book which talks about geography what is the relative clause here students which okay and it is subject of the clause it is relative clause and it is subject we are talking about whom book to yahan pe hum log kis cheez ko define kar rahe hain book ko to obviously it will become a subject of the clause okay so this is how it is we are describing book that is noun subject of the clause next one objective relative clause that is non defining part here now in this you can skip the relative clause from the sentence example raj is a good boy i can trust him two independent sentence next see i have uh, drew it like a flow chart raj is a good boy who or that i can trust hum isme skip bhi kar sakte agar hum chahe isme relative clause nahi dalenge to kaise sentence banega raj is a good boy i can trust so jo object based hota hai na ye hamesha kya hota hai ki in that you can skip the relative clause okay relative clause correct boy just after boy just boy is object right so this is how it is i can trust without any relative clause now next i have written a uh, uh, very uh, interesting in hindi jo hum log aksar ye baat karte hain jo ladki jo aadmi jo chair jo ladki ko jo ladki jo aadmi jo chair jo ladki the girl who jo aadmi the man who jo chair the chair which of course for non living things ko hum log who mein nahi lagate we put which okay now i made sentences out of this the girl who is sitting on the chair is my sister wo ladki jo chair pe baithi hai wo meri sister hai the man who is playing with the bat is my friend the chair which is placed wo chair jo wahan pe hai in the corner of my room is my favorite theek hai so jo ladki aise dekha jaye to yahan pe jo ladki who girl but according to uh, if you say balance of english to wo pura grammatical mistake hoga it will not be in a good uh, you know a state of english uh, placing of words so we have to put the girl who not who girl the girl who the man who the chair is so in today's class we studied about relative clauses which is Uh, you know like an adjective clauses and when we need to define a noun we need to add an adjective i also taught you about two types of relative clauses defining and non defining and along with defining subject based and non defining object based subject based we need to put relative clauses skip nahi kar sakte hain but if it is object relative clause we can skip here relative clause agar nahi bhi lagaye तो भी उसका एक अच्छा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय एक्सप्लेनेशन इफ यू रियली लाइक इट एंड अंडरस्टूड इट प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू